sih. Amin. Dini mbalimbali. Upendo haki na amani. Kuanzia sasa hiyo ndio itakuwa salamu yetu. Ukija hapa kuongea lazima uanze na hiyo salamu. Sawa eh? Maana unaona inatusumbua sana. Tuifanyie mazoezi. Na napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha tena kwa siku nyingine kwenye shughuli yetu ambayo tumeanza jana. Na bila kupoteza wakati naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha paneli ya kwanza inayoongozwa na Comrade Evans Rubara ujiongee hapa mezani kwa ajili ya kuwakaribisha wazungumzaji wako na kama nilivyotangulia kusema hizi dakika tano ambazo nimezitumia bado zinangukia kwenye saa moja yako na nusu ni maagizo ya Fedemasho sasa ya hayana hakuna demokrasia hapa kwa hiyo nitakuomba sana ujitahidi kaka yangu kumaliza saa na nusu asante sana na karibu bali za asubuhi. Dini mbalimbali mbali, upendo na amani. Ninaitwa Evans Rubara, mimi ni um, program manager uh, kwenye taasisi ya kuendeleza uchimbaji mdogo ambayo uh, inajulikana pia kama FADEV na mmoja wa waanzilishi wa taasisi hiyo na tunamshukuru Mungu kwamba mwaka huu tupo hapa rasmi uh, CO2 kama um, wanachama wa haki rasilimali lakini pia kama watoa mada katika um, hafla hii au shughuli hii ambayo inafanyika kwa sasa hivi ningependa kuwakaribisha uh, uh, panelist wangu naomba ni muite mhandisi Terence Ngole uh, aweze kupita huku mbele tafadhali um, naomba pia ni mkaribishe wakili uh, Eric Duhogo afike huku mbele na ndugu bawaziri uh, aweze kufika huku mbele ili tuanze uh, mada yetu asante sana Um, kabla tujaanza naomba uh, tujaingia kwenye mada naomba tuanze kwa utambulisho na nitampa nafasi kila uh, panelist aweze kujitambulisha uh, nitaanza na ndugu Terence karibu Asalamu alaikum ya kwa majina naitwa Terence Thomas Ngole mimi ni kamishina msaidizi Mines and Mineral Development Wizara Madini Professionally mimi ni geologist ambaye nina uzoefu wa karibu miaka 25 katika sekta ya madini kwenye maeneo mbalimbali kwa maana ya utafiti lakini pia kwenye masuala ya uta, governance kwenye sekta nimeshawahi kuwa mkurugenzi wa leseni tume ya madini lakini pia nilikuwa assistant commissioner wa licensing mineral licensing minister of energy and minerals lakini pia nimewahi kuwa assistant commissioner local content na pia kai, eh, kaimu mtendaji mkuu wa Tanzania mineral audit agency kabla ya kufutwa ili nifia mikononi tukatengeneza tume ya madini kwa nadhani that's my professional experience um, kwa maana ya professional lakini pia kwenye masuala ya utawala. Asante sana. Asante sana. Uh, naomba ni mkaribishe ndugu Eric, wakili wa Eric aweze kujitambulisha. Karibu. Asante. Uh, kwa jina naitwa Eric Luongo, ni kama nilivyotambulisha ni mwanasheria natoka shirika sio ya serikali la haki madini tupo Arusha. Uh, niweze kusema katika jukwaa kama hili mimi nadhani nishafikisha Nina uzoefu karibu miaka kumi sasa katika mjukwaa kama haya na 
ya ambayo yamekuwa yakiandaliwa na kirasi bali pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo nimekuwa katika sekta executive sector kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Uh, nina uzoefu katika masuala ya sheria za madini pamoja na sheria nyinginezo. Asante sana. Um, baada ya kumsikiliza wakili msomi naomba nimkaribishe ndugu uh, Bawaziri. Habari ni za asubuhi. E, wakubwa wale shikamoni. Na teknolojia ni kazi. Um, ninashukuru sana kwa utambulisho huo na tunapoanza uh, kumajadiliano yetu kuhusu sekta ya uchimbaji mdogo wa madini Tanzania na jinsi gani uh, sekta hii inaweza ikaboresha maisha uh, ya wachimbaji uh, wakiwemo jamii zao na umma kwa ujumla. Um, ningependa kumkaribisha uh, ndugu Terence uh, walao uh, utueleze kidogo kwa mtasari um, uh, sekta hii ya uchimbaji mdogo hebu tupatie hali halisi picha kamili ya hii sekta una dakika 15 kutu uh, kuwasilisha na nafikiria kwamba ukishamaliza uh, kama kuna swali lolote ambalo naweza nikakuuliza nitakuuliza ili tuendeleze mjadala karibu dakika 15 inaanza sasa hivi Asante Mr. Moderator Bwana Evans. Awali ya yote nadhani nimepewa responsibility ya kutoa highlight kwenye kwa maana ya wachimbaji wadogo lakini pia nadhani kwenye eneo la mahusiano yake pamoja na madini mkakati kwa kidogo. Nadhani dakika 15 zinatutosha sana. Kimsingi ni kwamba kama ambavyo mnafahamu e, katika sheria yetu ya madini kwa maana ya Mining Act chapter 123 sura 123 tuna aina tatu za leseni tuna leseni ndogo tuna leseni za kati pamoja na leseni leseni za juu kwa maana ya primary mining license tuna tuna mining license pa, pamoja na special mining license kwa nini nimeanza kusema hilo ni kwamba kwa mujibu wa sheria yetu wachimbaji wadogo kwanza kwa kuanzia ni sema neno moja kwamba ka, kwa mujibu wa sheria ya madini hairuhusiwi kifungu cha sita, hairuhusiwi kuchimba pasipokuwa na leseni ya madini I think that's a very good starting point. Ni section 6 ya sheria ya madini sura ya 123. Kwa msingi huo ndio maana sheria ikaainisha aina za leseni mbalimbali ambazo kuna leseni za wachimbaji wadogo, kuna leseni za wachimbaji wa kati, lakini pia kuna leseni za wachimbaji wa juu. Sasa wachimbaji wadogo ambao tunawazungumzia kimsingi wao ni wamiliki wa kitu primary mining license kwa maana ya PML. Hizi ni leseni kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Na hizi ni kwa ajili ya wa Tanzania. Narudia, ni kwa ajili ya wa Tanzania. Wageni hawarusiwi kumiliki primary mining license. Kwenye somo letu tunalozungumza habari za wachimbaji wadogo, wote tukumbuke kwamba tunalozungumza habari za wamiliki wa leseni ndogo za uchimbaji kwa maana ya primary mining license. Sasa kwa msingi huo ni kwamba kwa miaka mingi kama mnavyofahamu uchimbaji Tanzania umeanza miaka mingi sana tangu miaka 1800 huko lakini kwa miaka mingi mchango wa uchimbaji wadogo haujawahi kuwa na uzito labda niseme hivyo mchango wao umekuwa mdogo sana na kwa wastan nikizungumza kwa karibu miongo miwili mitatu hivi uzalishaji kwa mfano wa madini ambayo mathalani ambayo ndio yanaongoza kwenye mchango katika pato la taifa kwa maana ya dhahabu mchango wa wachimbaji wadogo haujawahi kuwa mkubwa kwa miongo mitatu uzalishaji umekuwa kwa wastani karibu tani hamsini za dhahabu ambapo mchango wa wachimbaji wadogo ulikuwa less than 1 ton kwa miaka mingi kwa nini kwa sababu kwanza uh, sio kwamba walikuwa wazalishi walikuwa wanazalisha lakini hakukua na mifumo ya ku, ya kucapture huo uzalishaji matokeo yake dhahabu nyingi ilikuwa inatoroshwa kwa maana smuggled na kusababisha isiwe captured kwenye 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 uzalishaji rasmi wa kiserikali. Kwa kwa kiwango kikubwa wachangiaji wakubwa walikuwa ni migodi mikubwa. Na nimesema kwa Western uzalishaji wa dhahabu kwa Tanzania kwa karibu miaka 30 iliyopita ni, ni tani ya msini hivi on average. Tani ya msini hivi. Mwaka jana mwaka juzi tumezalisha tani ya msini tano. Lakini bado unaona ina range hapo. Ukitafuta Western ni karibu tani ya msini hivi. Ilitoa na picha pamoja kama rule of thumb. Kwa msingi huo mchango wa uchimbaji wadogo umekuwa mdogo kwa miaka mingi sana lakini for the past 5 years for the past 5 years mchango ambao ulikuwa less than 
1%. Sasa hivi tunazungumza mchango wa wachimbaji wadogo specifically kwenye uzalishaji wa dhahabu baada ya kutengeneza mifumo ya masoko kama ambavyo mnafahamu kwa sababu sasa hivi tuna masoko yale madini ambayo mnayafahamu yapo karibu 40 na kitu yamezunguka nchi nzima tumeweza kuongeza ukusanyaji na mchango wa wachimbaji wadogo na sasa hivi mathalan ni kwenye upande wa madini ya dhahabu wanachangia asilimia 40 hata kama mpendi pigeni makofi ni asilimia 40 kwa nini tunasema asilimia 40 ambayo ni around karibu tani 20 22 hivi ukilinganisha na tani 55 ambazo ni jumla zinazalishwa kwa wachimbaji wakubwa na wadogo naomba turudie kupiga makofi tena nitaeleza kwa nini tupige makofi Unapozungumza mchango wa wachimbaji wakubwa ambao wana teknolojia kubwa na mitaji mikubwa ni asilimia sitini na mchimbaji mdogo ambaye anachimba kwa teknolojia ndogo na mtaji mdogo asilimia 40 jamani mnahitaji kupiga tena makofi Kuto kupiga makofi na maana mjaelewa hicho ambacho na emphasize e, kwa sababu huyu mdogo kuchangia 40% hii ni contribution ambayo ni very significant very very significant Kwa sababu gana sema ni significant, kuinganisha na mtaji aliyoweka mita jenye ya kuunga unga, lakini pia teknolojia mna vifamu, huyu mtu wa mezalisha ya simia rubaini. Jie huyu mtu wa kiezeshwa itakuwaji. Definitely ana uwezo wakupita uzalisha. Jie wa chumbaji wa kubwa, tukiweka mikakati, tunaweza kuongeza uzalishaji na kuwazidi wa chumbaji wa kubwa. Kwa hiyo, hiyo ndo hali alisi ya wa chumbaji wa dogo Tanzania. Mchango wao za saibu tunapezungumza ni kaliba simia rubaini kwa maana ya revenue especially kwenye madini ya dhahabu lakini pia madini ya vito wana mchango mkubwa madini ya ujenzi madini ya viwandani pia wana mchango mkubwa kwa maana kwamba kwa kiwango kikubwa kwa mfano kwenye madini ya viwandani hatuna uwekezaji mkubwa ni uwekezaji mdogo kwa kimsingi sekta ya uchimbaji mdogo nchini ina mchango mkubwa pamoja na changamoto kadhaa wa kadhaa ambazo inakutana nazo lakini nadhani tupo kwenye hatua nzuri na tunaamini kwamba kama tutaendelea kuboresha basi kuna uwezekano mkubwa wa sekta ndogo ya wachimbaji wadogo kuweza kuchangia zaidi ya wachimbaji wakubwa. Baada ya kusema hayo naomba pia nitoe highlight kidogo in connection na subject ambayo tunazungumza ya maana ya clean, safe and clean technology as well. Waheshimiwa wajumbe nilikuwa naongea na moderator hapa ningamwambia ni vizuri tupate hiyo highlight iwe tu on the same page kuhusu masuala ya ya clean critical minerals. Of course kuna Kiswahili tunasema ni madini mkakati ingawa moderator mimi kidogo personal this is very personal nisingetamani sana kuyaita madini mkakati sitabadilisha jina lakini endelee kuitwa madini mkakati kwa sababu kimsingi madini mkakati kwa Kiswahili fasaha ni strategic minerals kuna tofauti kati ya strategic minerals na critical minerals watu wengi wanachanganya sana strategic minerals can be anything ambacho ni strategic lakini critical mineral by definition ni zile ambazo supply chain yake ipo endangered to be disrupted endangered to be disrupted kwa maana ipi kwamba zipo kwenye hatari kwa sababu demand yake ni kubwa kuliko supply narudia demand yake ni kubwa kuliko supply na dunia inahangaika tutapataje haya madini kwa sababu from the known sources hatuja baada pado picha kujua kwamba tutatoa wapi madini mengine wakati uhitaji ni mkubwa ndio maana critical minerals kwamba supply chain yake iko endangered inawezekana sio leo lakini next 5 10 20 years hatuna uhakika kwamba tutakuwa na, na supply ambayo ni resilient si kama naeleweka kwa kwa msingi huo that's a critical mineral sasa tunapozungumzia critical mineral kwa nini hizi critical minerals zime image now why of course ni kwa sababu ya agenda ya climatic change mabadiliko aliyoyao kama ambavyo mnafahamu dunia imekusudia ku 1.5 degree centigrade kwamba temperature isiongezeke sana zaidi hapo ndio maana tunazungumza habari ya net zero carbon ndio maana tunazungumza agenda za kuwa na renewable safe and clean technology kwa maana green technology green technology maana yake ni ku replace technology ambazo zilikuwa nazalisha nishati lakini zikisababisha pia pollution kwenye mazingira kwa kutengeneza gesi ukaa sasa hii hii transition ya kutoka kwenye hydrocarbons kutoka kwenye kwenye energy ambayo inazalishwa kwa kwa vitu ambavyo vinazalisha gesi ukaa kwenda kwenye clean energy transition that's what we call energy transition ndio imepelekea sasa the huge demand ya critical minerals kwa mfano kwa mfano sasa hivi tunavyozungumza kuhusu kuhusu lithium is one of the critical minerals 
tunazungumza by 2030 demand ya lithium inaenda mara nne zaidi hii inazungumza from the statistics za mwaka 2021 kwamba the current reserve globally ni tani 490 na naomba tusikize vizuri laki tani 490 laki na lakini by 2030 demand ni tani milioni mbili kwa ni mara nne zaidi nadhani mnanielewa ni mara nne zaidi sasa watu tunajiuliza where does this lithium come from na tunapozungumza 2030 we are talking about 7 years from now si ndio sasa miaka saba unatoa wapi lithium ambayo ni mara nne zaidi sio kama naeleweka na from the geological perspective ili kuanza kutafuta migodi mpya leo eh, mama mchungaji unafahamu it can take even 20 years na bado usipate sasa where does this lithium come from ambayo it is highly demanded ili ku address issue ya safe and clean energy kwa sababu lithium inahitajika kwenye kutengeneza batteries ambazo hizo battery inakuwa source ya energy kwenye cleaner energy lakini not only that zile source za energy kwa mfano kwenye solar panels kwenye wind turbines lakini tunapozungumza electrical vehicles as well demand yake ni kubwa sana haya leo tunasema by 2030 nakupa hizi ni world na ni statistics kwamba by 2030 tunatarajia nusu ya magari duniani ni magari ya umeme um, naomba naomba ni ni ni, ni, ni kusitishe kidogo ili nikuulize swali ulipokuwa unaongelea mm. madini ya kimkakati ndio uh, umeonge uh, sasa sijui uh, strategic inaeleweka kwa Kiswahili uh, critical sijui tunaweza tukasema madini yaliyo kwenye hatari ya kutoweka Ah, kama ni neno halisi ni, ni vizuri na shukrani sana moderator um, na, 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 na naomba niulize swali sasa unapotupatia nani maelezo zaidi Ndiyo. ufafanuzi zaidi naomba niulize haya madini yapo critical kwa nani na yapo strategic kwa nani nafikiria kwamba um, delegates hapa wangependa kujua je Tanzania tunaweza tukaita kwamba ni, ni critical au strategic ni, ni katika mazingira yapi yanaitwa critical katika mazingira yapi yanaitwa strategic Yeah, it's a very good question. Ni kwa nani critical? Maana sasa nyingine wazungu wanasema neno moja epmanship unyani ule. Kwamba sasa nyingine unaweza sema hichi kitu ni critical kumbe ni critical kwa mwenzako. Actually tunapozungumza agenda ya climatic change, it's a global agenda. Tunakubaliana. It's a global agenda kwa sababu kuongezeka kwa joto duniani athari zake haziishi Ulaya na Marekani zinakuja mpaka Afrika. Kwa hiyo labda kwa kujibu hoja yako ni kwamba hizi critical mineral related na masuala ya energy transition ni critical to the whole world ni concern ya dunia e kwa sababu tunapozungumza mabadiliko ya hewa sisi wote ni waathirika tunaona leo mvua zinyeshi tunahangaika na umeme amna na kadhalika hizi zote ni athari za mabadiliko ya hewa kwa kimsingi changamoto hizi sio za marekani tu changamoto hizi ni za dunia nzima kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba hii critical mineral with respect na energy transition ni global ajenda na sisi kama mnavyofahamu tumesaini mkataba ule wa Paris kama nchi kwa definitely tunahusika kwa sababu tulisaini kwa kujua kwamba na sisi ni moja kati wa athirika ni lazima ili swala tuli address kwa ni critical kwa nchi zetu pia lakini kujibu swala pili ni kwamba nadhani tuendelee na jina mka, madini mkakati kwa maana critical mineral lakini kwangu mimi ningeita ni madini ya dhimu au adimu this is very personal naomba isio noted lakini tuendelee kuita hivyo madini mkakati kwa maana ya kuleta na kunogesha maana halisi ya neno critical mineral. Sasa nikirudi kwenye ajenda yangu. Nimezungumza bali ya lithium ambayo tunahitaji almost four times more by 2030. Lakini kuna madini kama kopa kwa mfano. Tunazungumza by 2030 kutakuwa na upungufu wa tani 4.7 million tons za kopa. Upungufu tunazungumza bali upungufu. Lakini pia nikizungumza kwenye lithium uhitaji by 2030 we talk of 2 million tons sasa hivi tuna 490,000 tuna expect by 2030 kama hakuna vyanzo vipya ina maana kutakuwa na upungufu wa karibu tani laki saba kutokana na demand ambayo inahitajika by 2030 kwa unaweza kuona kuna changamoto kubwa sana duniani kwa maana hizi critical mineral ili ku address agenda ya green technology zile teknolojia ambazo ni safe na clean kwa ajili ya dunia baada ya kusema utangulizi naomba niishie hapo labda Labda, labda kabla hatujampigia uh, makofi nafikiria kwamba kuna kipengele muhimu sana ambacho uh, assistant commissioner tungependa utuelezee
tunaongelea haya madini adhimu au madini mikakati ambayo yanahitajika kwa ajili ya uzalishaji uh, ya nishati safi nafikiri hiyo ndio kazi yake je Tanzania yapo oh. na kama yapo kiasi gani unaweza unaweza ukatupatia numbers how many in numbers i will give you some numbers E ni kwamba kama ambavyo moderator sand moderator ni kweli haya madini ambayo ni ya kimkakati tunayo Tanzania kwa mfano tuna madini ya rare earth yapo kule songwa hayo ni moja kati ya madini mkakati rare earth elements nadhani mshai kusikia madini haya kwa Tanzania tuna reserve kubwa sana we have got almost 214 million tons hivi ninavyozungumza tuna tani zaidi ya 200 ya rare earth elements ile ya songwa kule lakini pia madini mengine mkakati ambayo tunazungumza ni nickel. Nickel nadhani wengi mnafahamu Kabanga kule. Kuna project ya Kabanga, si ndio? Of course kwa maana ya JV tumetengeneza hizi JV eh, serikali pamoja na haya makampuni. Ile kampuni ya ya, ya Songo kule inaitwa Tembo. Hii ya huko ya nickel tunaita nini? Eh. Ndio Tembo sio nimechanganya. Ya huku tunaita nini hii? Oh, sio Farun tena nayo dari yake hapa nimesahau Mamba na twiga mnafahamu ni ni bari kwa force tutamaliza majina ya, ma, ya wanyama afu tutaanza majina ya vyakula vile vile nimekuwa namtania lucy mda fulani kwa actually tunayo madini tuna lithium Tanzania kama mnavyofahamu homboro na hii ukanda huko ndio mpaka singida tuna graphite a lot of graphite kwa maana kwenye eneo hili la morogoro tunazungumza mpaka huko kusini mtwara na kadhalika kwa mfano kule mahenge kuna reserve mpaka 300 million tons ya graphite kama mnapefahamu graphite nayo ni madini muhimu sana kwenye utengenezaji wa mabetri kwa maana ya anod kwenye mabetri. Lakini rare earth elements ni madini ambayo yanatumika kutengeneza permanent strong permanent magnet. Hizo magnet ndizo zinazozalisha nini? Ume, umeme kwenye magari ya umeme. Lakini pia tunayo madini ya ya, ya nickel ambayo yanatumika pia kwenye betri tuna cobalt, e, tuna copper, tuna aluminium, tuna manganese yote hayo ni some of the madini ya critical minerals ambayo tunayo Tanzania. Asante, asante sana ndugu Ngole. Um, nafikiria kwamba ame ame handle hiyo issue kwa uh, utashi mkubwa sana. Jamani tumpe makofi. Wakati ambapo tunaongelea swala la mhamo wa nishati. Tunajua ya kwamba madini haya ambayo tumeambiwa yapo hapa Tanzania kuna madini ambayo yatachimbwa na wachimbaji wadogo. Sekta ya uchimbaji mdogo ni sekta ambayo kwa muda mrefu sana imekumbwa na changamoto kadha wa kadha. Sasa mimi sio mchimbaji lakini miongoni mwetu tuna mchimbaji ambaye tungependa atuangazie changamoto wanazokumbana nazo katika shughuli zao na labda baadaye tutarudi kwa ndugu Ngole utuambie kama uh, na, na kuandaa mapema utuambie kama katika haya madini ambayo sasa hivi uh, yame yamepata yame, yame kasi Uh, ya uhitaji. Je, kuna mangapi ambayo yatakuwa yanachimbwa na hawa wachimbaji wadogo? Hiyo nitaiweka reserve lakini naomba nimkaribishe ndugu Bawaziri atuambie, atuelezee changamoto zipi wana, uh, wanakumbana nazo wakati ambapo wa, wakifanya shughuli zao za uchimbaji mdogo. Karibu. Asante sana. E, katika uchimbaji mdogo, uchimbaji wadogo sisi tuna shida kubwa sana katika uchimbaji wetu. Kwani mara nyingi tunachimba maeneo ambayo hayajafanyiwa utafiti wa kutosha. Tunachimba kwa kubahatisha. Kumbe tungeomba serikali ifanye utafiti kwenye maeneo yetu ili tuweze kuchimba kwa tija bila kubahatisha na kuweza kuokoa mitaji yetu. Tunatumia fedha nyingi sana kuchimba shimo bila kujua kuna nini tunachokitafuta kule chini. E, tarehe moja mwezi huu mwezi wa kumi tulipokea mitambo hapa nchini kwa ajili ya utafiti kwa ajili ya wachimbaji wadogo lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa mitambo ile haijafika site tumefuatilia sana na hatujui stamp kwa wameipeleka wapi au bado iko Dodoma bado haijafika Geita kumbe tunaiomba hili swala litiliwe nguvu sana kuhusu utafiti wa maeneo ya wachimbaji wadogo ili waweze kuchimba kwa tija Swala la pili ni elimu kwa wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo ni miongoni mwa waharibifu pia wa mazingira yetu. Tunachimba, tunakata miti ovyo, tunachimba mashimo, rehabilitation haifanyiki. Lakini kumbe 
wachimbaji wadogo pia ni waelewa wanahitaji tu kuelimishwa na kubadilishwa kutoka kwenye uchimbaji wa kizamani kwenda kwenye uchimbaji wa kisasa kwa mfano kuna kuchimba kwa kutumia concrete shaft ambazo wanatengeneza kwa zege kuna kuchimba kwa kutumia metal plates ukienda katika mgodi wetu wa sangano pale nyarugusu ni kama mgodi wa mfano vitu hivi tayari tumeshaanza kupresenti kwenye mgodi wetu na tunavifanyia kazi katika kuokoa mazingira na kwenda sambamba na kutokukata miti kwa wale waliofika pale sangano wanafahamu hilo sehemu nyingine ya tatu ni hawa wachimbaji wadogo hawaaminiki hawaaminiwi na mabenki kumbe hawajajengewa uwezo wa kupewa mikopo kwa hiyo tungeomba pia hilo litiliwe mkazo sana mabenki mengi wanaogopa kukopesha wachimbaji wadogo kwa sababu tu ya kutokuwa na taarifa katika uchimbaji wao taarifa rasmi za uchimbaji yani geological reports zinakuwa hazipo kumbe hilo pia linachangia wachimbaji wadogo kuchimba kwa shida kwa kutumia mitaji yao midogo pamoja na kwamba tumeelezwa asilimia arobaini katika asilimia kumi ya pato la taifa asilimia arobaini inachangiwa na wachimbaji wadogo kama tulivyoelezwa pia katika e, jukwaa hili tulielezwa jana na wawezeshaji wa jana kwamba kuna asilimia thelathini kutoka kwa wachimbaji hawa wadogo kumbe ni mchango mkubwa sana katika kuinua uchumi wetu kupitia kwa wachimbaji wadogo swala jingine ni masoko tunashukuru kwamba baada ya kuanzishwa kwa masoko ya madini sasa wachimbaji wadogo wamekuwa na mahala pazuri pa kuuza madini yao kwa bei ya soko la dunia shida iliyoko pale kwenye masoko ni tozo na ushuru mbalimbali mbali. wachimbaji wadogo wanakatwa asilimia 9.3 kutoka kwenye mauzo ya dhahabu zao pale kwenye soko la dhahabu na wengi wanasababisha sasa kutolosha dhahabu zao utoloshwaji ni sababu ya kodi kubwa pia yani ukiuza dhahabu shilingi milioni kumi milioni laki tisa, laki tisa, laki tisa na thelathini zote zinakatwa ni kodi bila kujali wewe umepata milioni kumi umepitia hatua zipi kuzalisha hadi kufikia kupata hiyo milioni kumi kumbe tozo na ushuru ni mkubwa sana kwa wachimbaji hawa wadogo wanapata shida sana katika kufanya biashara ya madini pamoja na kwamba wana masoko ya madini swala jingine liloko kwa hawa wachimbaji wadogo ni teknolojia kuhusu zebaki wanatumia zebaki ambayo ina madhara makubwa sana na sasa hivi dunia iko katika kwenye mikakati ya kupiga marufuku matumizi ya zebaki na kufikia 2030 wana mpango wa kuitowesha yani isiwepo kabisa zebaki duniani kumbe kwa sehemu hiyo bado wizara haijatoa njia mbadala zebaki ndio inayotegemewa na wachimbaji wadogo katika kudhalisha dhahabu ikipigwa marufuku zebaki wachimbaji wadogo pia watashuka katika mapato yao tunatumia cyanide cyanide ni kwa wachimbaji wakati kidogo kwa sababu inahitaji process kubwa tofauti na thebaki sana ndio mpaka uende plant peleke marudio na yawe kwenye kiwango kikubwa sio kidogo tani kadhaa ndipo fanye process ya kupata dhahabu kwa hiyo ni tofauti na thebaki ambapo mchimbaji mdogo anakuwa na mifuko miwili mitatu anafanya process pale kwa kutumia thebaki anapata dhahabu sasa endapo thebaki itapigwa marufuku kwa mikakati iliyopo ya kidunia basi tume ya madini wizara ya madini iweke mikakati mbadala kwamba huyu mchimbaji mdogo atapataje hayo madini kwa kutumia teknolojia ipi kuna teknolojia moja ilikuja inaitwa shaking table kwa kutumia gold kacha lakini hiyo pia imelinganishwa na ufanisi wa thebaki bado the back imeonekana the best kuliko shaking table katika kupata kiwango kikubwa cha dhahabu yani udhalishaji kumbe 
bado bado hatujapata njia mbadala kwa hilo la the back nalo bado ni hoja kwa wachimbaji wadogo kwamba uchimbaji mdogo unaenda kupotea endapo the back itapigwa marufuku kabisa swala jingine ni iman wachimbaji wadogo wana imani wanaongozwa na imani potofu ambayo sasa tunaiona kwenye timu zetu simba sasa hivi wanaenda takukoro kutafuta ushindi wao kwamba kuna imani fulani imetumika katika kufungwa magori lakini sijui kama ni swala la ushabiki au ni nini lakini hilo imani bado liko kwa wachimbaji wetu wadogo sisi wachimbaji wadogo tunaamini sana ushirikina katika uchimbaji kumbe pia tunahitaji elimu ipelekwe kwa wachimbaji wadogo ili ikiwapata vizuri na wakafanyiwa utafiti kwenye maeneo yao wataamini kuwa uchimbaji hauhitaji ushirikina bali ni utafiti na kuchimba kwa tija katika maeneo yenye dhahabu nashukuru naomba niishie hapo kwa muda huu um, asante sana Ata, asante sana ndugu bawaziri umeiongelea hili kwa ufanisi mkubwa sana Um, na nafikiria kwamba um, uh, kuna swali ambalo litakuja kwako ndugu ngole kutokana na alichokieleza kwa sababu kwa bahati mbaya tulipokuwa tunatafuta wachangiaji kwenye hoja hatukupata mtu ambaye anahusika au anashiriki kwenye uchimbaji wa madini haya ambayo tayari yapo kwenye uhitaji mkubwa hizi uh, nani uh, madini madini ambayo yanatupeleka kwenye mhamo wa, wa nishati uh, kwa hiyo uh, nafikiria swali jingine ambayo ningependa uiweke ui, ui, hapo kwako ni kwamba uh, katika wizara yako wizara ya madini serikali imeweka mikakati ipi kuhakikisha ya kwamba hawa wachimbaji wadogo hususan wale watakao shiriki kwenye kuchimba madini haya ya mkakati naomba tutumie hiyo hiyo lugha kwa sasa wameandaliwa mazingira gani ili washiriki vilivyo wakati ambapo tunajadili hili swala la la la, la, la ushiriki wa wachimbaji wadogo katika uh, uchimbaji wa madini mkakati nafikiria kwamba jana katika hoja zilizotolewa jana na majadiliano tuliokuwa nayo jana ilionekana wazi kwamba Tanzania ina changamoto uh, ya sheria na sera. Sijui kama ni sheria au ni sera na kanuni ambazo zinaongoza uh, maswala mazima ya uchimbaji mdogo katika nchi yetu. Sasa ningependa kumkaribisha wakili uh, Eric. Tunaelekea uh, kwenye uh, uchumi ambao utajengwa na uzalishaji wa madini atakayopelekea nishati safi kupatikana. Wachimbaji wadogo hawatabaki nyuma kwa sababu nafikiria kwamba kule chunya kuna wachimbaji wadogo ambao tayari wanashiriki katika kuchimba uh, makaa ya mawe kama sikosei. Uh, ingawa makaa ya mawe sio sio nani sio sio nishati lakini kuna 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 kuna, kuna wale ambao wanachimba shaba ambao wanapata shaba ambao ina, ina, ina nani Uh, ningependa kukuuliza uh, ndugu Eric tunapofikiria uwekezaji kwenye sekta ya uchimbaji mdogo uh, mawazo yetu ni lazima yaelekee kwenye maswala ya, seri, ya sheria na sera hebu tuambie ni nini inahitajika kifanyike ili Tanzania iweke uh, mazingira yanayokubalika na mazingira endelevu kisheria na kisera kuhakikisha ya kwamba wachimbaji wadogo watakao shiriki kwenye uchimbaji wa haya madini adimu watashiriki kwa tija Asante Nashukuru kwa swali zuri na binafsi nitazungumzia legal framework katika muktadha huu wa Kristo Menorozo lakini pia katika muktadha wa wachimbaji wadogo Uh, tukiangalia sheria zetu zilizopo ni kwamba kwa kiasi kimoja au kingine ni kama tayari huu mjadala critical minerals umesha usapas uh, tukianza na sheria zilizopo labda nianze na nitaendelevua zaidi sera ya madini hususan nikiangalia wachimbaji wadogo wamekuwa covered vipi na nikifanya Uh, in relation to critical minerals 
Sereti ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa. Na ukiangalia elfu mbili na tisa na sasa hivi tunazumzia critical minerals ina maana sera tayari katika hiki kipindi cha miaka kumi tayari imesha ishaachwa. Isha kwa sasa tunafanyaje? Hebu tuangalie sera kidogo kwa ufupi kwa haraka haraka inavyozungumzia wachimbaji wadogo. Uh, ukiangalia zile objectives au malengo ya sera yetu ya sheria, uh, sera yetu ya, ya madini ya mwaka 2009 uh, imeweka katika kuna malengo takriban 18. Na katika hayo malengo 18 malengo yanayogusa moja kwa moja wachimbaji wadogo ne, mimi kama mwanasheria nimejaribu kuangalia ma, malengo zaidi sana mawili makubwa yani ambayo yanakwenda straight malengo mengine yanaweza yakagusa hata wachimbaji wengine wakubwa uh, lengo moja wapo au objective ambayo inamgusa moja kwa moja ni objective ya F kwa sababu wameyoka katika mfumo wa alphabet F ambao au au namba 4 ambayo inazungumzia ku labda nikitumia lugha iliyotumika pale to support and promote development of small scale mining so as to increase uh, contribution to the economy kwa tafsiri yangu ambayo sio rasmi sana naweza kusema ni kusaidia na kukuza maendeleo ya uchimbaji mdogo ili kuongeza mchango wake katika uchumi hiyo ni sera ya madini F2 na tisa. Tukiangalia hii sera, je, leo hii uh, serikali kupitia wizara, kupitia commission uh, ya, ya tume ya madini, je, inasaidia kiasi gani na kukuza na kuendeleza uchimbaji mdogo kwa Tanzania? Hii hilo nitawaachia nyie. Lakini kuna lengo jingine ambalo kimsingi sikutaka kuliacha ambalo inawezekana alisitaje moja moja lakini nimelichukua kwa sababu ya watu waliotajwa katika hilo lengo au objective hiyo ambayo ni bahati mbaya sana katika ule mfululizo wa malengo ni lengo la mwisho ara sijajua wakani wameleka la mwisho ambayo ndio la 18 linagusa wanawake kwamba to encourage and promote bahati mbaya sana ile ya nne imesema kusaidia sawa huko kwingine inasema to encourage and promote women participation in mining activities and strengthen enforcement of laws and regulations against child labor in mining activities kwa tafsiri ambayo pia sio rasmi ni kuhimiza na kukuza ushiriki kwa hilo ambayo naweza tafsiri nzuri anaweza kanisaidia katika hilo lakini kwa tafsiri yangu ambayo sio rasmi naweza kusema kuhimiza na kukuza ushiriki wa wanawake katika shughuli za uchimbaji madini na kuimarisha utekelezaji wa sheria na kanuni dhidi ya ajira kwa uh, ajira ya watoto katika shughuli za uchimbaji madini. Sasa hayo ni malengo. Lakini ukiangalia na sera hiyo baada ya malengo inatakiwa idadavue sasa hayo malengo kwa jinsi ambayo itaweza kuitekeleza. Baadaye tutakuja kuona ya sheria ambayo inatekeleza sera. Lakini sera yenyewe lazima ijidadavue ijitolee maelezo ili iweze ili yule mtu ambaye anatakiwa kuielewa aweze kuifahamu inataka nini. Sasa baada hapo kuna vitu vinaitwa policy statements. Na kwa tafsiri ambayo sasa hii naweza nikasema ni kauli za za, za sera. Commissioner hapa atanisaidia kama niko sawa kuzita kauli za sera. Kwa maana kwamba sera inaongea zile statement uh, zile objectives na kauli zake zinaongea kwa kwa, kwa kiango gani zinaweza zikaleta uh, tija katika uendezaji wa uchimbaji mdogo. Uh, sasa katika hizi policy statements zimewekwa katika kifungu cha tano cha sera yetu ya madini. Maana kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kuna ya tano. Sasa hii ya tano ndio inaanza kuzidadavua zile objectives. Sasa katika kile kifungu cha tano ambacho kinadavua objectives kuna kile ambacho kinazumzia wachimbaji wadogo ambacho ni kifungu cha 5.6 hicho kinazungumzia uh, development of small scale mining au maendeleo ya uchimbaji mdogo ambapo inazungumzia effective uh, development of small scale mining kwa maana ya uendezaji bora wa uchimbaji mdogo wa, wa madini na serikali kupitia sera hiyo ime, imeelezea kwamba tangu mwaka 1997 imechukua jitihada au imefanya jitihada kuformalize sasa hapa ndio sempeke katika sera inapotamka artisanal small 
uh, artisanal uh, miners hapa lakini ukienda kwenye sheria utaona sehemu yote imeandikwa artisanal miners in a small scale miners na bahati nzuri mhandisi hapa ameelezea ametoa tafsiri ya huzi ya small scale miners kwa kutumia leseni husika hapa ndo sehemu pekee artisanal kwa sababu kwa Kiswahili bahati mbaya sana uh, tunapozungumzia artisanal miners na small scale miners hatuna hatuna maneno mawili tofauti ya kuyatofautisha Hatuna maneno mawili ya kutofutisha. Huwa mara nyingi tunatamka wote kwamba ni uh, wachimbaji wadogo. Lakini inawezekana mtu anazungumzia wachimbaji mdogo akawa anamaanisha artisanal miners. Sasa hapo katika sera ndio sehemu pekee ambapo at least uh, artisanal miner ametajwa na sera inataja for balanceation ya artisanal miners into. Yaani kutoka kuwa artisanal miner kwenda kuwa small scale miner. Sasa artisanal miner bahati mbaya kwa sababu hatambuliki kisheria na ila bado ni wako wengi na wapo katika mnyororo um, mzima wa uchimbaji mdogo kimsingi kuna haja sasa kuangalia ni kwa kiasi gani tuweza tukoformalize wakati tunaelekea huko sasa katika uh, 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 critical minerals kwa hiyo serikali imesema tangu mwaka 97 na tukumbuke kwamba artisanal miners hao hawapo tu tangu mwaka wa 97 unatamko na serikali wapo tangu miaka na miaka na miaka lakini basi serikali sio tangu mwaka 97 imekuwa ikiweka jitihada ya kujaribu kwa formalize hawa artisanal miners kwenda kuwa uh, small scale miners na kuweza kuwapa uh, zile extension uh, services kwa maana ya huduma za ugani ambayo ikiwepo uh, vitu kama kuwapa mitaji kuwapa technical know how uh, uchimbaji hapa alisema na changamoto katika maeneo hayo mitaji technical na kumbe serikali imesema yenyewe pia imejitahidi kwa formalize hawa ili kuweza kufikia small scale miners na kutoa huduma hizo. Uh, kitu kingine uh, ambacho bahati mbaya sana sera imetaja ni mchango wa wachimbaji hawa wadogo. Mhandisi hapa amesema ni kweli na hata kiasoma uh, taarifa kutoka kwenye tume uh, tume ya madini inasema mchimba, uh, mchango wa wachimbaji mdogo kwa sasa hivi umeshafika asilimia arobaini. Tena umejipambanua kwamba tangu mama meingia alikuta mchango ukiwa ni asilimia shirini. Sasa hivi asilimia arobaini. Kwa mwana hiyo tushenda marambili yake kuma mama naupigia mwingi. Uh, na hili bati mbae tena kingine ambacho sera yetu sasa. Doyo nikasema japo tumesema mchango wetu wa, wa shibaji wa dogo shafika asilimia arobaini. Sera bado imebaki na maneno yale yale kwa sababu kumbukia ni sera ni 2009. Ah uh, sera inasema mchango wa wachimbaji wadogo katika uchumi bado ni imetumia lugha ni insignificant. Asa insignificant kwa tafsiri ya Kiswahili naomba nisiweke kila mtu ataangalia maana yake lakini ndivyo sera inavyosema. Lakini ukweli ni kwamba kuna hatua imepigwa na wachimbaji wadogo mchango unaonekana kwa kweli mchango sio is insignificant kwa hiyo kama kuna maeneo ambayo tutatoka na azimio ni kuliangalia tena uh, kuiambia serikali au kuiomba serikali ipitie tena sera hii kwa sababu tayari tunaona na miaka kumi ni kipindi kizuri sana cha kupitia tena sera kuangalia sasa je Ni kwa kiasi gani imeweza kutekeleza yale malengo yake, kutimiza malengo yake na yapi ambayo hajaweza kutimiza na basi ni kuweza kuyafanyia uh, marekebisho. Inawezekana hata tukahitaji kuwa na sera mpya kuendana na wakati na muda unaohusika. Lakini pia uh, tukaangalia kuna katika kuidadavua sera hiyo uh, objective hiyo ikaja na zile kauli ambazo ni tatu. Kauli ya kwanza ilikuwa ni kwamba serikali itaendeleza na kutekeleza baadhi ya program ili kuweza kuinua uchimbaji mdogo uwe katika uh, katika uchimbaji uliopangwa na uchimbaji wa kisasa hiyo ni tafsiri iliyoweka lakini yenyewe inasema the government will develop and implement programs to transform and upgrade small scale mining into organized and modernized 
mining kwa maana ya kwamba sasa kuwainua wachimbaji wadogo kutoka katika ule uchimbaji ambao ni wa, wa, wa ambao sio mzuri um, ambao hujapangwa kwenda kwenye uchimbaji uliopangwa hiyo ni uh, moja hapo ya kauli ya ya sera lakini pia ikazungumzia kwamba serikali itashirikiana na wadau wakiwa mwenyewe na wadau wengine wa uchimbaji wenyewe kuwezesha wachimbaji kufikia au kupata masoko ya madini taarifa za kijiolojia alizungumzia hapa kuna tatizo la, la taarifa za kijiolojia pia kiufundi kwa maana ya technical know how na huduma za kifedha tukiangalia tukiipiba sera katika kauli ya sera hii katika muktadha wa saivi unaona kwamba je uh, soko la madini ni kweli serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa karibu kila kanda au karibu kila mkoa kuna masoko ya madini ambayo wachimbaji wadogo wameweza kuyafikia hilo tunaweza tukatoa uh, pongezi kwa serikali sasa taarifa za kijiolojia hapo nadhani kuna changamoto bado bado kuna changamoto wachimbaji wadogo wamekuwa ni waathirika wakubwa sana wa taarifa za kijiolojia wamekuwa wakizunguka huku na kule yani leo hii wakisikia sehemu fulani imebuka dhahabu watafuga hapa wanakwenda kule wanavamia wakishamaliza wanatafuta sehemu kwa sababu taarifa za kijiolojia bado hazijawekwa wazi kwao lakini kuna swala kiufundi na huduma za kifedha hiyo wanaweza kuzungumzia wenyewe kwamba kwa kiasi gani serikali imekuwa ikiwasaidia hiyo ni moja ya kauli nyingine ya sera lakini pia uh, kauli nyingine ya sera inasema serikali itaendelea kushirikiana na wadau katika kuhakikisha kuwa wachimbaji wadogo wanatunza mazingira na moja ya masharti ya uchimbaji mdogo au upataji wa leseni lazima kuwe na mchimbaji mdogo aweze kuwasilisha environmental uh, protection plan japo kumekuwa na mkanganyiko pia hata nemki na wenyewe wamekuwa wakitaka wachimbaji wadogo waweze kwenda na na na, na ile EIA environmental uh, iyo iyo. <laughs> impact assessment sasa kumekuwa na mkanganyiko kwa kwa sababu kwa mchimbaji mdogo kumwambia aandae environmental impact assessment hey, unamaliza kabisa lakini kwa environmental uh, protection plan at least anaweza kana kana na baadhi ya wataalamu wakamwandalia na sasa je anatakiwa awe nayo tangu mwanzo na baada ya mwisho ajitathmini ameweza kiasi gani kuifikia haswa hiyo lakini kwa kumalizia istahitaji sheria ya madini kwa sababu tayari uh, mhandisi hapa alisha igusa na alishatoa tafsiri ya mchimbaji mdogo ni nani na labda kukuongezea tu katika hilo ni kwamba mchimbaji mdogo uh, ni yule mwenye leseni ambayo haizidi dola milioni tano au equivalent yake kwa shilingi za za kitanzania hiyo alizungumzia lakini uh, labda niishie hapo kwa sababu naona moderator anaangalia kuna mambo mengine bado sijaona uh, asante sana nafikiria so kwamba baadaye tutapata nafasi ili uweze kuyaongelea haya yote lakini mawasilisho yaliyofanywa asubuhi hii uh, kabla hatijarudisha um, mjadala kwa uh, delegate uh, inaonesha kwamba Tanzania ina utajiri mkubwa sana na Tanzania ipo kwenye position sehemu nzuri sana ya kufaidi uh, nafasi zitakazokuja na uchimbaji wa madini haya ambayo yanalenga uh, kutumika kwenye uzalishaji wa nishati safi. Um, nina maswali mengi ambayo nitayauliza uh, ndugu Eric naomba uiweke hili um, umeongelea sheria mama ya Tanzania haiwaongelei hai artisanal miners lakini tukiangalia sheria mama ya Kenya nchi jirani na Uganda wao wanatambua uwepo wa artisanal miners. Tukiangalia kwenye sheria mama ya Kenya wao actually wanasema kwamba hawa artisanal miners. Sasa kuna mkanganyiko hapa. Ni akina nani tutawaita wachimbaji wadogo small scale miners na kina nani tutawaita, tutawaita artisanal miners nafikiria kwamba tunahitaji definition ambayo itatenganisha kwa sababu kwa Kiingereza tuna tuna, tuna utenganisho tuna artisanal and small scale miners kwenye Kiswahili tuna wachimbaji wadogo sawa ambayo equivalent yake ni small scale miners okay 
Kwa hiyo nafikiria kwamba tunahitaji kufanyia hili kazi. Lakini nilikuwa nasema kwamba kwenye sheria mama ya Kenya wao wameenda hatua mbele kusema kwamba artisanal miners ni wale watu ambao wanafanya shughuli za uchimbaji kwa kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Ni kama subsistence farmers. Sawa? Na wanaruhusiwa kuchimba katika eneo bila kubuguliwa na mtu yeyote. Kwa sababu ardhi ni ya kwao. Sheria mama ya Kenya inasema hivyo. So ningependa baadaye nitakapokurudishia mic kutueleze ni kwa nini kulikuwa na omission ya hawa artisanal miners kwenye sheria mama ya Tanzania na implication yake sasa kwenye uchumi. Na maendeleo ya kiuchumi ya hawa artisanal miner ni ipi? Sawa. Na ndugu bawaziri nitakuja kwako um, ndugu Eric ameongelea swala zima la ushiriki ya ushirikiano kati ya wachimbaji wadogo na serikali kuhakikisha ya kwamba sekta hii inaboreshwa sawa je serikali inashirikiana nanyi kwa kiasi gani serikali inashirikiana nanyi kia kwa kiasi gani ukiachia masuala mazima ya ya sera kutunga sera na vitu kama hivyo je kuna practical ushiriki wamefanya nanyi kuhakikisha ya kwa je wamewaunganisha na taasisi za kifedha ili pia muweze ku sana sana tukifikiria taasisi za kifedha ambazo zinasimamiwa na serikali nasikia kwamba BOT sasa hivi wameanza kununua uh, kununua dhahabu ningependa kujua pia nyi uh, panelist uh, na ndugu bawaziri mnaisemea je hili sasa naomba nirudishe floor uh, majadiliano uh, kwenu ili muweze kuuliza maswali kutoa nafasi mbili hapa nafasi mbili maswali nachukua uh, clay uh, mwaifani ninatoa dakika mbili tu dakika mbili zikikata na kata bike asante ni sana uh, asante wewe unatambulisha naitwa clay mimi ninaomba tupate majibu ya kisera na build kwenye, kwenye swali ambayo ulianza kulisema uh, uh, samani samani clay naomba niweke bayana yule ambaye anauliza swali naomba uelekeze swali lako moja kwa moja kwa mlengwa tafadhali kwa, kwa mtu wa wizarani hapo clay clay C L A Y yes clay is minerals. Uh, tafsiri ya kisheria ya mchimbaji mdogo small scale miner ni mtu ambaye mtaji wake hauzidi dola milioni tano equivalent to over 11 billion shillings. Lakini haijawekewa haijawekewa flow imewekewa ceiling hauzidi dola milioni tano Mchimbaji wakati kisheria ni mtu ambaye mtaji wake unaanzia dola laki moja lakini hauzidi dola milioni mia na mchimbaji mkubwa unaanzia dola milioni mia na kuendelea. Swali so, langu ni kwamba huyo mtu ambaye mtaji wake upo katikati ya laki, dola laki moja mpaka dola milioni nne na laki tisa ni nani kwa mujibu wa sheria yetu kwa sababu tunashindwa kumtafsiri huyu mchimbaji mdogo kwa sababu hii tafsiri ina overlap kwa mchimbaji mdogo na mchimbaji wakati. Nafikiri umenipata vizuri. Asante asante sana Clay. Wa nyuma yako naomba ujitambulishe alafu elekeza swali lako kwa mlengwa. Asante naitwa rais bodi matu kwanza natoa angalizo muwape watu muda waongee mambo ya kuwapa muda da samahani kaka naomba uulize swali ni sawa kabisa lazima tuongee tumekuja hapa kutoa mawazo hatujaje hapa kupasha viti moto swali la kwanza na muuliza kamisha na wa madini umetuambia kwamba asilimia sitini ni wachimbaji wakubwa wanachangia asilimia arobaini ni wachimbaji wadogo Serikali na mkakati gani wa kuinua wachimbaji wadogo ili wafikie at least asilimia hamsini kwa sababu wanafanya kazi wenyewe serikali na mkakati gani la pili ofisi yako inaonyesha inaongoza kwa kuchangia migogoro ofisi yako inaonyesha inaongoza kwa kuchangia migogoro wanachukua maeneo ya watu kufanya tathmini awalipi fidia kwa wakati je nini hatima yao watu wanaochukuliwa maeneo yao kwa kulipwa fidia na faida juu kwa ucheleshaji wa wa nani wa wa wa, 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 wa fidia wanayochukua ardhi yao tatu zebaki inaleta madhara kwa binadamu zebaki inaleta madhara kwa binadamu na mazingira na mimi tangu nitembee kwa umri wangu Sijawahi kuona duka la Zebaki. Kaniambia Zebaki inatoka wapi? 
Serikali na mkakati gani? Haya asante, asante. Hapa katikati huyu dada alikuwa wa kwanza. Karibu, dakika mbili. Asante. Naitwa Messi Masanga kutoka Tanzania Women in Nene. Nina Messi Masanga kutoka Tanzania Women in Nene. Nina swali kwa Assistant Commissioner. Sasa hivi kuna swala la environmental social governance na nilikutana na one of the company ambayo wanatoa mi, uh, mikopo kwa artisans na small scale miners lakini kwa kigezo cha kwamba awe na environmental social governance framework nilikuwa natamani kufahamu what is the status kwa tume ya madini kuhusiana na environmental social governance mna promote mna jengea uwezo hawa wachimbaji wadogo kuweza kuandaa hizo framework au bado nasubiria baada ya wakati ndio itakuja kuharalishwa asante Asante sana Messi. Uh, tunarudi tunaenda huku. Uh, nani alinyosha mkono wa kwanza? Huyo kaka. Karibu. Dakika mbili. Jitambulishe. Naomba tupate microphone ambayo inafanya kazi. Tafadhali. Wahusika MC naomba microphone zifanye kazi. Eh, mimi napenda kutoa shukurani kwanza <coughs> kwa kamishna wa madini uwepo wake hapa naibu kamishna. Amesema yeye ni mto wa reseni. Jina langu naitwa George Minoja Mgashi. Natoka Maganzo cha Chinyanga. Just that where I'm coming from. Napenda kwamba kamishna wa ardhi wa reseni zile leseni zinapotolewa la asilimari wangu ni hali gani kutoa leseni wakati mkata leseni anapofika kwake bila kuwa na mahutulio ya, ya relationship na ardhi mimi ni mwakilishi wa jamii inayonizunguka tunaozunguka mgodi wa mwadui kuna makampuni ambayo yameshashika ardhi za watu makubwa kupita uwezo wa kuweza kuyaripa kiasi kwamba watu sasa hivi wanatukutia na kilimo kinaelekea na hakuna uwezekano kila leo watu wanafukuzwa je kamishna wa madini anatumia kigezo kipi kuweza kumpa mtu reseni without relationship na ndugu huyu ambaye yupo hapa mbele uh, mimi naitwa Charles Manyenye natoka Maganzo Charles Manyenye Maganzo Shinyanga Kishapo uh, sekta ya uchimbaji madini wachimbaji wadogo wadogo maeneo ya uchimbaji hayapatikani kwa urahisi au ni machache pale maganzo ni jirani na mgodi wa mwadui mwaka elfu mbili yalitolewa makinikia kwa ajili ya kusapoti wachimbaji wadogo lakini yale makinikia hayakufanya vizuri sasa mimi nilikuwa naomba kamishna yale makinikia ya kuanzia mwaka 1960 mpaka kwenye sabina kitu teknolojia ilikuwa ndogo sana ya uchenjiwaji mka wa, wa, waambia hawa watu wa mwadui waweze kuyatoa yale makinikia kwa ajili ya kuwa support wachimbaji wadogo wadogo wa madini ya Limas pale Maganzo maana hali ni mbaya naomba ulize swali swali langu ndio hilo kwamba mimi naomba au napendekeza kwamba Kamishna, awamu watu wa mwadui watoe makinikia ili wachimbaji wadogo waweze kuchenjua na kupata alimasi. Asante. Asante sana. Uh, kuna naomba mpatie huyu bwana. Ah, samani, samani. Naomba mpatie dada Rose kwa sababu wanaume wameongea sana. Samani. Karibu dada Rose. Asante, na mimi nilitaka kuanza kulalamika. Asante kwa nafasi. Swali langu itaenda kwa kamishna. Tumeona Uh, mwakilishi wa wachimbaji wadogo dogo ameongelea ame swala la mazingira na jinsi ambavyo wana clear wana clear land kwa ajili ya uchimbaji. Nilikuwa nataka kujua ofisi yako ina mpango gani kwa ajili ya kuweka ile plani ya kurudisha mazingira angalau kama yalivyokuwa rehabilitation plan. Kwa sababu tunajua kuna kiwango wa wachimbaji wadogo kinachukuliwa na serikali kama sehemu ya zile kodi. Je, yeah, mnaweza Mna, kwa namna gani ambavyo mnaweza mkatumia hata ile kurejesha yale mazingira angalau yafanane na vile ambavyo yalikuwa yapo awali asante 
Asante sana. Naomba nirudishe uh, naomba Mike yende upande huo wa kushoto uh, au ndugu wawili. Alafu nitamuomba ndugu Shakira niliona mkono wake tangu mwanzo naye pia ndugu wawili wale wakimaliza. Karibu. Karibu. Nitambulishe dakika mbili. Asante. Mimi ni Rajabu Mnyama na nilikuwa nahitaji kufahamu kutokana na ma... uh, naomba uturudie jina lako tena. Tafadhali. Okay, mimi ni Rajabu na nilikuwa nahitaji kufahamu kuhusiana na ASM ama hawa Atsano. Katika pita pita zangu za kujaribu kupitia uh, literature reviews nimeona kuna mataifa yamefanikiwa katika kuyafanya kuwafanya hawa Atsano waweze kuwa waweze kutambulika kisheria, waweze kuwekewa policy and legal framework na vitu kama hivyo. Sasa najiuliza kama hayo mataifa yameweza kufanikiwa tangia mwaka 2022 sisi wakati tunaleta sera yetu mwaka 2009 yani tulishindwaje ku trace hawa watu waliofarikiwa kwa sababu hili tuweze uh, kuleta policy inabidi tu trace wenzetu walifanya nini 2009 policy imekuja tumeshindwa ku trace 2002 leo tuko 2023 kwa hiyo tunashindwa ku trace ili hali kuna mataifa yamefanikiwa na swala ama changamoto hii ya atsano minus sante Asante sana aliyeko mbele yako tafadhali jitambulishe dakika mbili. Na shukuru msemaji. Kwa majina naitwa Nuhi Shomi natokea Shinyanga vijijini. Mimi swali langu naelekeza kwa kamishna wa madini. Utoaji wa leseni huaga wanaanzia kwa kamishna kwenda kwa wizara husika. Lakini vijiji havihusishwi unapewa tu maelekezo ya kwamba wapeni ushirikiano. Je, serikali imekaaje pale? ili vijiji na vyenye vyenye vinatoa mawazo kwenye utawaji wa leseni asante sana asante uh, ndugu Shakira karibu habari kwa majina naitwa Shakira natokea haki la Sirimali uh, sekta ya uziduaji ni moja ya sekta inayochangia uchumi na kila mmoja anajua na wachimbaji wadogo ni watu ambao wanachangia kwenye uchumi huo na serikali inajua licha ya kwamba wengine hawajasajiliwa na pia mashirika yanajua pamoja na kuchangia uchumi hawa wachimbaji wadogo ni sababu ipi labda inachukulia benki isiwape mkopo wa wachimbaji yani sababu kubwa ambayo inabeba kiasi kwamba wale wachimbaji wadogo wasipate mkopo kutoka benki mm. asante sana kwa swali hiyo uh, ni swali muhimu sana lakini hatuna mtu wa benki ila ila ningependa ndugu ngole kama utaweza uweze uh, kulijibu Lipo kwenu. Okay, asante sana. Um, naomba nitoe nafasi moja hapa tena, nafasi moja hapa. Ningependa kupata akina mama. Okay, nimemuona mwanamama mmoja. Naomba Mike ipelekwe pale kwanza. Asante. Kwa majina naitwa Anna Alphonse natoka Manispaa ya Kahama. Kahama, Manispaa ya Kahama elango naelekeza kwa kakaangu Terence amezungumzia kuhusu swala la teknolojia kwa wachimbaji wadogo wadogo hususan kwa wachimbaji wadogo wadogo madi, wa madini mtawasaidiaje kukuza uvumbuzi wa maendeleo ya teknolojia swalango liko hapo asante sana basi turudi hapa um, nafasi moja Uh, naomba huyu kaka amekuwa ki Karibu. Asante. Ninaomba niwe na swali kwa Kamishna. Katika mgodi wa mwadui naomba uh, ujitambulishe tafadhali. Asante sana. Ninaitwa John Miola natoka katika shirika linaloitwa Agape ambalo liko Shinyanga. Katika mgodi wa mwadui kuna migodi miwili. Kuna wa wa, wa hisani si ni wawekezaji wa wawili kuna elhirari lakini elhirari Mwenyezi Mungu kamhitaji kwa taarifa tulizo nazo kamishna nisaidie kwamba baada ya elhirari kufariki sasa tunamshikia naibu waziri Liziwani Kikwete lile eneo analichukua na ameanza kuingilia baadhi ya maeneo nikatama nikatama nikufahamu je hili unalifahamu na kama unalifahamu unatusaidiaje wale wananchi ambao sasa anaenda kuanza kuvamia maeneo ya watu Asante. Asante sana. Uh, naomba nitoe nafasi nyingine ya upendeleo kwa huyo kaka ambaye yupo karibu na wewe hapo. Nitatoa nafasi moja hapa, 
na nitatoa nafasi nyingine kule ah eh huyo hapa Asante. Naambo jitambulishe dakika mbili tafadhali. Na mimi naitwa Wilbert Maundi na tokea Songea nina swali kwa Kamishna husiana na uchimbaji wa uranium kule Mkuju River. Nitamani Kamishna tushirikishe ni hatua gani inaendelea kwenye uchimbaji wa uranium kule Mkuju River. Na Jina, Jina. Wilbert Maundi, Wilbert Mahundi. Wilbert. Mahundi, Mahundi. Asante. Asante sana. Na sambamba na hilo katika taarifa ambazo tunazo e, watu wa Mantra Resource kule Mkuju River walifanya EIA ya uchimbaji kupitia uchimbaji wa wazi yani open cast. Na sasa nini kinaendelea? Tunasikia wanafanya prio ya in situ reaching uchimbaji wa kutoboa chini. Sasa hebu tuone kama wizara ina mpango gani wa kufanya review ya EIA kwa ajili ya kuruhusu uchimbaji wa in situ reaching? Asante. Asante sana. Nafasi moja na muona mwanamama pale. Naomba uh, mic ipe, uh, ipeleke kwa mwanamama pale. Tafadhali. Kwa majina naitwa Maria Justine kutoka Kishapu, Mwadui. Swali langu unaelekezea kwa Kamishna. Kamishna, tunaomba utueleze kwamba hizo beacon zilizowekwa kwa Alihilali badala ya Alihilali huyo mmiliki wa sasa anasumbua watu anafukuza watu kwenye maeneo yao na kuchoma mazizi yao ya ngombe pia hata kama mtu akienda kulima anapigwa na wakati mkuu wa mkoa wa wilaya alisema kwamba watu waendelee na shughuli zao lakini mpaka sasa watu hawana shughuli za kufanya pale watu wamekuwa ni kukimbia kila leo na kubakwa wakati mwingine tunaomba kamishna utusaidie kwa hilo Asante sana uh, nafasi moja upande ule alafu tutafunga floor uh, na tutarudisha uh, meza na nini majadiliano huku juu kuna yeyote huku pande wa huko hamna haya peleka naomba mpatie huyo kaka uh, mike dakika mbili jitambulishe asante modileta kwa majina yetu Faustini Sanije Shibiriti natokea alimashauri ya wilaya ya Singirema uh, swali langu nalielekeza kwa kamishna kamishna Ukianzia okay, upande wa alizi, alizi wana utaratibu mzuri sana. Wanapotaka mwekezaji anapopatikana kwenye alizi, mwanzilishi au mkazi wa awali anaangaliwa kwa jicho la pekee sana la huruma. Lakini tumekuja upande wa madini kuna hawa wachimbaji wadogo wadogo. Wanapokuwa wameanzisha mgodi wao kwa maana ya kwamba wako kwenye utafiti wa awali. Hawajapata leseni wanaanza kupata dhahabu pale lakini anatokea mjanja mmoja anakuja ofisi ya madini anapewa leseni kwa nini ofisi ya madini isiwe na utaratibu wa kumuuliza huyo mtafuta leseni kwamba hilo eneo nalo tafuta tunaliona kweli liko wazi hakuna shughuli zinazoendelea pale za uchimbaji ili kama ni ndio basi kuwe na consideration ya hao watu waliopo awali na yeye anayetafuta leseni kama haki inayopatikana kwa watu wa alizi asante asante sana upendeleo dakika moja naomba mpatie huyu kaka uh, ndiye atakuwa wa mwisho kabisa um, uh, mike asalamu alaikum e, kwa majina naitwa dongo paulo sumba E, kutoka Kahama zaidi tu nina base katika niko Buliangulu Kakola Swali langu nadhani kwa sekta kubwa ya pekee ambayo kwa kweli mheshimiwa tabidi utuvumilie ni sekta madini naomba tuvumilie maswali naweza hata yakifika 100 utapokea Zaidi tu ni kwamba hata mimi niko ni base swala la exploration au, au kwa wachimbaji wadogo wachimbaji wadogo wamekuwa kichimba wakifanya utafiti wanapata na chimba lakini unashangaa wanatokea wale majayans e, ambao wanakuwa kwa karibu, karibu na commission wakiwa wa, wa, na lesson zaidi ya mia kwa anaingia hapo na shangaa bwana unatolea unaambiwa bwana samani eneo hili lina lesson yake kutoka mwaka 98 ya bwana flani flani e, baraka kutoka sasa inajikuta hasa unajiuliza sasa swali swali tafadhali swali langu sasa e, na, na kwa na na na, 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 na swali langu lina base katika mimi na commissioner kuhusiana na hao wachimbaji watasaidiaje kwa hao wa wawekezaji ambao wana leseni nyingi. Kwa nini eh, eh, wana, wana leseni ambao wanaovamia maeneo kwa, kwa, kwa nguvu za, za, za leseni? Hususa ni commission ndio ndio watusaidie eh, kututest sio wachimbaji wadogo. Maana tumekuwa tukipewa ambushi. Sasa watusaidiaje kama commission ili sisi na sisi tupate haki zetu sio wachimbaji wadogo tujitawale. 
tujinafasi hata zaidi tupate mikopo sisi tujiwezeshe asante sana um, commissioner umevamiwa leo na inaonekana kwamba watu wanahamu na kiu kusikia majibu kutoka kwako sasa naomba tu nitoe mwongozo maswali yako mengi na kuna maswali ambayo yanaweza yakajibiwa uh, wakati ambapo tuna uh, bado tupo hapa unamtafuta commissioner anatoa majibu lakini naomba ujizatiti kwenye yale maswali ambayo unaweza kujibu kwa manufaa ya wengi na kuna mingine ambao actually yanahitaji uh, nani um, ufuatiliaji zaidi sheria uh, hakimadini mko hapa na nafikiria kwamba uh, nyie mnaweza mkatoa nani kama wale ambao inasemekana kwamba uh, watu wanapigwa watu wanabakwa mambo kama hayo na nafikiria kwamba BHRT pia mpo hapa ambao mnaweza mkashughulika na haya mambo unaweza kaongea na huyu dada ambaye ametoa hilo nani Uh, swali hilo. Sasa tuna dakika tano kamili kumaliza. Naomba kwa sababu maswali mengi yameelekezwa kwa commissioner. Naomba nikupatie dakika tano uweze kujibu maswali ambayo utaweza kuyajibu. Mengine tutahakikisha ya kwamba hawa watu wanapata nafasi ya kujadiliana na wewe hadi ile tunavyoendelea siku hii kabla haijaisha ili waweze kupata majibu. Karibu. Karibu kwa kujibu maswali. Hello, hello, hello. Ima ima kidogo so strong. Ile nyingine iko wapi? Hello, hello. Hapana, ile ya mwanzo ilikuwa stronger zaidi. Hello, hello, hello. Nadhani ile nyingine haina madini mkakati, ina madini mkakati. Mheshimiwa moderator nadhani maswali ni mengi kama ambavyo umesema nitajitahidi kwenda nadhani mengine yamejirudia nitakuwa nayajibu collectively swala la tafsiri ya sheria kuhusu mchimbaji mdogo nadhani ni swala la kisheria sana sio issue lakini kama ambavyo mwelezaji alielezea kuna hizo katupa kwamba less than 5 million ni mchimbaji mdogo lakini pia technology ambayo ni ya chini kwa sababu is about technology lakini pia mtaji Eh, lakini pia nadhani tafsiri yake tutaongea hata baadaye it's not a big deal ya kuidiskasi hapa lakini kimsingi hii zimekuwa zikategori tu kwa haraka haraka ili kujua kama mchimbaji mdogo ni huyu mchimbaji wa kati ni huyu na mchimbaji wa juu ni huyu lakini kuja kwenye mkakati wa serikali kuongeza uzalishaji kwa mchimbaji wadogo nadhani imezungumza sana awali moja kati ya mikakati ya kuongeza uzalishaji kwa wachimbaji wadogo kwa sababu changamoto kubwa ya wachimbaji wadogo kwanza kabisa ni ukosefu wa taarifa za kijiolojia lakini pili masuala ya mitaji lakini tatu swala la masoko. Sasa swala la masoko kama ambavyo mnafahamu kama ambavyo nimesema kutoka kwenye tani moja kuja kwenye tani karibu ishina kitu baada ya establishment ya masoko ni moja kati ya vitu ambavyo serikali imefanya ili kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanapata sehemu ya kuuza madini yao ili waweze kuendelea na biashara kwa sababu ukipata masoko ina maana unapata ile cash flow nzuri unarudi kwenye kazi unafanya kazi. Lakini sio tu masoko tumeweka mpaka buying centers very close karibu na wachimbaji wadogo na karibu zipo tisini sasa hivi hapa nchini zote hii ni kufacilitate trade ya wachimbaji wadogo lakini kingine ambacho tumekifanya kama ambavyo mnafahamu stamiko ni mlezi wa wachimbaji wadogo nyinyi wenyewe ni mashahidi juzi juzi tu mama mheshimiwa rais mpeni maua yake ametoa fedha kwa ajili ya kununua vifaa kwa maana zile drilling leagues nyingi tu ambazo wachimbaji wadogo wanaweza kwenda stamiko wakapata hiyo support ya kupata hivyo vifaa lakini sio hilo tu Sheria ya madini imewapa jukumu geological survey of Tanzania kwa maana GST kufanya tafiti kwenye maeneo ambayo yanakuwa demarcated kwa ajili ya wachimbaji wadogo ili kuwa na taarifa za kijiolojia ambazo hao wachimbaji wadogo zitawasaidia sio kubatisha ili angalau kuanza kuchimba kimkakati sio hilo tu future plan kama ambavyo mmekuwa mkisikia madini ni utajiri na maisha tuna nia na mkakati mkubwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa geologically surveyed ili kupata taarifa za kina ambazo zitawasaidia sasa wachimbaji wadogo kuwa, kupata maeneo mengine kwa sababu hizo hizo survey zitabainisha na kuainisha maeneo ambayo yana madini mbalimbali ambapo tutakuwa na mpango sasa wa kutenga maeneo kwa uhakika zaidi kwa ajili ya wachimbaji wadogo kwa hiyo kimsingi ni kwamba serikali ina mikakati mingi mingine imekwisha tekelezwa na mingine iko njiani kutekelezwa lakini lengo ni kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanaendelezwa wanakuwa wakubwa ili mwisho wa siku waweze kuwa na mchango mkubwa zaidi kuliko hata wachimbaji wakubwa nikija lingine kuna swali nasema wanachukua maeneo 
na kuchelewa kulipa fidia. Unajua swala la kulipa fidia sheria ya madini inatoa lesson. Lakini maswala ya compensation mheshimiwa modereta ni, ni swala mtambuka alihusu wizara ya madini tu linahusu pia wizara ya ardhi, e, nyumba na maendeleo ya makazi. Na actually wao ndio wanasimamia sheria ya maswala ya compensation, maswala ya resettlement na relocation. Kwa saa nyingine hizo delay si kwa sababu ya wizara ya madini, kwa sababu anayetoa, anayefanya valuation ya hizo vitu, hizo fedha ambazo zinapaswa kuwa compensated kwa maana fidia sio wizara ya madini. Kwa naomba niweke hilo clear kwamba hilo pia ni swala mtambuka kwa kuchelewa kwa kupata fidia sio swala la moja kwa moja la wizara ya madini kwa sababu linahusisha pia mamlaka nyingine. Zebaki na madhara yake inafahamika serikali imekuwa na mikakati mingi sana. Moja kati ya mikakati nyinyi wote ni mashahidi tumetengeneza the so center of excellence ziko sehemu mbalimbali nchini kwa lengo la kuwasaidia wachimbaji wadogo kupeleka kuchenjua madini yao huko badala ya kutumia zebaki. Lakini pia kumekuwa na mikakati mbalimbali ya kutengeneza vifaa ambavyo vina withhold mercury ili siharibu mazingira na kuathiri pia wachimbaji kiafya. Kwa kuna mikakati mingi sana zidi ya zebaki ili kuondoa matumizi ya zebaki nchini. Lakini tumekuwa tutumia cyanide, kuna senta zimejengwa ili wachimbaji wadogo sasa waweze kupeleka madini yao kule yaweze kuchenjuliwa kwa gharama nafuu. Lakini kuna kuna mikakati ambayo inaendelea kwa maana ya research kutafuta alternative method badala ya mercury ili kuzidi kuwasaidia wachimbaji wadogo. Lakini pia lazima tufahamu unajua njia ya mercury kwenye kuchenjua recovery yake kwa maana ya efficiency yake ni ndogo sana ni 40 mpaka 60% lakini tunapotumia cyanide unaenda mpaka kwenye 90 more even 90% kwa maana ya recovery ya dhahabu kwa unaweza kaona ni lazima to opt method ambazo zina ufanisi zaidi na ndio maana teknolojia inaenda huko kwenye CIP CIL na kadhalika bado kuna research zinaendelea kutafuta the cheapest way ya kutengeneza cyanide based methods ili kumsaidia mchimbaji mdogo lakini lingine dada Messi Masanga anazungumzia wanatoa mikopo kwa chart la kuwa na framework ya ESG ni kweli dunia ndiko inakoelekea mheshimiwa kiongozi unapozungumzia environmental social and governance ndio ajenda kubwa ya kidunia leo kwa maana ya responsible mining kwa mfano unapozungumzia hata kwa wachimbaji wakubwa ili watu waweke hela kwenye stock market ni lazima haya makampuni yawe compliant na issues za environmental social and governance is one of the criteria kwa shareholder kuweka hela kwa sababu sasa hivi dunia inazungumza sio tu habari ya kuchimba lakini unachimbaji that's why we call it responsible mining kwa hiyo sio tu kwa wachimbaji wakubwa lakini hii inashuka chini mpaka kwa wachimbaji wadogo ndio maana kuna kitu kinaitwa environmental management plan ambao ni takwa la kisheria kwa wachimbaji wadogo kuwa na hiyo plan namna ambavyo watachimba responsibly ili kuhakikisha kwamba uchimbaji wao ni endelevu lakini hawaribu mazingira lakini unatoa tija kwa leo na kizazi kijacho. Kwa hiyo niwahakikishie tu dada yangu kwamba ni wachimbaji wadogo wamekuwa wakifanya hayo kuna environmental management plan framework hiyo ipo lakini wakihitaji consultation yoyote zipo ofisi kule za tume za mikoa na watala mbalimbali pamoja na nemki ambao wanaweza kuwasaidia kutengeneza hizo environmental framework. Kwa swala hilo ni la kitaalamu sidhani kama lina changamoto zozote. Tuje kwa bwana mtu wa maganzo. Na hili nadhani ndiyo maswali mengi yamelala hapo. Waheshimiwa wajumbe, labda niseme neno moja. Sheria ya madini inapotoa lesson imezungumza kategorically kwamba tunakupa lesson lakini ili uweze kuchimba ni lazima upate consent ya mtu ambaye ana surface right. Sijui kama naeleweka. Hiyo ni hekima ya sheria. Hekima yake iko vipi? Haki yako we mwenye ardhi mnakuja kukutana hapo. Yeye amepata leseni ya madini lakini haruhusiwi kuchimba kwa mujibu wa sheria ya madini. Sasa most of the people have been complaining kwenye hili wengi wanalalamika kwa sababu ya ignorance of the law, kwamba hawajui haki yao ya kimsingi, kwamba wewe yeye ameangaika amepata leseni sawa kwa sababu gani? Hekima hii dunia nzima tukianza kusema mnapotaka kupata leseni lazima umconsult mwenye shamba. Shekhe haitatoka leseni yule mwanaelewa kwa sababu yule ambaye unamwambia hata mimi unaniambia neno lako lina madini eti mama mchungaji utakubali at the end of the day itakuwa a big problem kwa ndio maana hekima hiyo narudia tena hekima hiyo sio tu Tanzania hii mifumo ya utoaji leseni imempa mtu inampa leseni lakini imembana kwamba ni lazima apate consent ya mtu ambaye ana surface right kwa haki za mtu ambaye anamiliki ardhi zinaanzia pale ambapo haki za huyu mwenye leseni zinapoishia sio kama naeleweka Huyu anapokuja ndio unambana pale hauchimbi 
hapa patashimbika kwa sababu sheria inanipa haki haya unanifanyaje ndio sasa mwe na ndo, ndo wengine sasa lazima mpate ufahamu unaweza ukagombana uka naye pale mwingie JV au uwe compensated sasa hayo ni matakwa yako sio kama naeleweka kwa hiyo hii dhana ya kusema kwamba kuna mtu amechukua leseni si tumeanza kuchimba jamani narudia tena sheria ni msumeno sheria inasema anayeruhusiwa kuchimba section 6 ya sheria ya madini ni mwenye leseni sasa wewe ujanja ni kwamba inachotawala ni sheria kwamba ukiona una eneo unaanza kuchimba usianze kuchimba shekhe ndugu yango maganzo jamani kuna watu wamesomesha wachumba watu wakaoa sasa wale wanakosa kuanza kuchimba bila leseni ni kama kusomesha mchumba watani zangu wa sukuma wanafanya sana hilo kosa unasomesha mchumba sasa mwisho wa siku anakuja mjanja anaenda kutoa mahari wazazi wanapokea si ndio sisi wajibu wetu ni kupokea mahari hao ambao wanasomeshana huko kwenye giza sasa sisi tutawafuatilia vipi mama mchungaji hatuwezi kuwafuatilia kwa hiyo niombe kusisitiza kwamba sheria ni msumeno na nchi iko under the rule of the law kwa kimsingi ni kwamba lazima tujue hilo nadhani wajibu wetu mkubwa kama serikali ni kuzidi kuwafahamisha na kuelimisha wananchi juu ya matakwa hayo ya sheria ili wasiwe victim wa hilo of course tumejitahidi sana kufanya lakini mimi nadhani sio victim moja kwa moja kama ambao nimesema awali kwa sababu wewe mwenye ardhi una haki kimsingi hawezi kuchimba mpaka akubaliane na wewe sio tunakwenda pamoja sasa mtumie hicho kipengere sasa nyingine wanakuja kule wanawatisha wanawatoa hapana wasilianeni na mamlaka husika hili ni takwa la kisheria zipo taasisi ambazo zinatetea haki za wanyonge zitawatetea kwa sababu ni haki yako mwenye ardhi kupewa either compensation au kuingia kwenye mkubaliano ya kuwa na JV kwenye hiyo miradi na mimi ninawashauri mwingie kwenye JV acha na masuala ya compensation um, kwa kimsingi okay kuhusu swala namalizia mheshimiwa kiongozi of course masuala ya ya migogoro ya elhilali siwezi kuyajibu hapo kwa sababu sina hakika hichi ndo tumesikia tumelipokea nadhani tutalifanyia kazi kwa sababu tunazo ofisi za tume kule shinyanga tutalifuatilia kwamba liko vipi kwa sababu kwenye rule of the law of course kwa maana ya good governance ni lazima usikilize pande zote mbili tumelisikia kwenu tumelipokea tutalifanyia kazi kuhusu masuala ya teknolojia kwa wachimbaji wadogo hili tunalifanyia kazi ndio maana kuna stamiko wanafanya lakini pia kuna zile center of excellence kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba tuna tuna tunaboresha tunaboresha teknolojia ya wachimbaji wadogo na hata ukiangalia one of the aspirations kwenye local content ni research and the development kwa maana kwamba pia ku transfer skills and the technology kutoka kwa wachimbaji wakubwa kuja kwa wachimbaji wadogo kwa hili ni swala endelevu linaendelea limewekewa mikakati na ninaamini hata hizi teknolojia ambazo sasa hivi mnaziona kwa mfano CIL na CIP ambazo mwanzo zilikuwa ni teknolojia za wachimbaji wakubwa mmeanza kuziona taratibu zinaingia kwa wachimbaji wadogo kwa hiyo nadhani swala mbalo with, with time litakuja kufanikiwa litakuwa na, matara, na, na, na mafanikio makubwa Lingine lipi kuna li, kuna la mantra let me give you swala mantra la mwisho nadhani kwa sababu la leseni nimejibu collectively swala la mantra bwana bwana nani yes la mantra lilikuwa la bwana nani anyway sikumbuki jina lakini nitalijibu mradi wa mantra ni sema hivi mradi wa uchimbaji madini ya uranium ya mantra ni mradi ambao tulitoa leseni kama serikali Nadhani zaidi ya miaka kumi sasa hivi kama sio 2012 I don't remember exactly tulitoa leseni ya uchimbaji mkubwa kwa maana special mining license leseni ile waheshimiwa viongozi unajua baada ya bei ya uranium kwenye soko la dunia kushuka iliposhuka sheria yetu ya madini inaruhusu kitu kinachoitwa suspension yani you suspend kwa sababu hata ukichimba it's not feasible ukichimba huwezi kupata faida kwa sababu kama bei imeshuka significantly then wewe unachimba sasa hiyo utakuwa unachekesha watu si ndio ndio maana wakaomba suspension na waziri ambaye alikuwa na mamlaka kwa kimitikile kama licensing authority aliruhusu kwamba wapate suspension license kama unakumbuka ile leseni ilikuwa ndani ya selu game reserve lakini very unfortunate or unfortunate ni kwamba sasa hivi lile eneo la selu game reserve limekuwa upgraded into national park inaitwa Nyerere National Park sasa moja kati ya changamoto kubwa ukija kwa watu wa conservation watu wa mali asili wenye wana, wana ranking zao yani national park ni high level ya conservation ambayo inahitaji mashati magumu sana ya kuchimba kuna ongoing discussions kati ya serikali na mantra pamoja na tanapa na taasisi husika ili kuhakikisha kwamba uchimbaji una resume kwa sababu kama mnavyofahamu uranium ni muhimu sana katika nyakati hizi ambazo tunazungumza kuna uhitaji mkubwa sana wa energy kwa kumalizia 
utajiua energy ambao kwa kiwango kikubwa utajazwa na madini mkakati tunazungumza in the next 15 years miaka 15 ijayo demand ya madini mkakati including uranium inagarimu karibu dola trilioni 1.7 zinahitajika ili kuweza ku resolve kupata hayo madini na ili kwa mujibu international energy agency ambayo inasimamia maswara ya transition to safe and uh, clean energy dola narudia tena dola 1.7 trillion usd asante kiongozi asante sana uh, commissioner kwa majibu hayo mazuri uh, wewe ulikuwa na maswali mengi kwa hiyo nimekupatia nafasi kubwa sana kujibu kwa sababu ni muhimu um, lakini nafikiria kwamba nita nitaenda kwa ndugu yetu Eric una follow up questions ambayo ambazo nili 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 nili, 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 nili gusia. naomba da, kwa dakika mbili uweze kuya handle na mengine tunaweza tukajadili baadaye alafu baada yako kumaliza naomba uki, 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 ukijibu kwa ufafanuzi naomba useme neno lako la mwisho alafu nitaenda kwa ndugu yetu bawaziri ambaye nitamuuliza ushirikiano kati ya wenye migodi na serikali inawasaidia kwa kiasi gani dakika mbili alafu nitampatia ndugu ngole dakika moja ya kusema kitu chochote karibu Eric asante uh, ulizungumzia kuhusu omission ya sheria katika kuwataja au kuwa define artisanal miners na nikiunganisha na swali la rajabu kuhusu baadhi ya nchi ambazo zimeweza kuwa na definition au kwa kwa commodity hawa sisi na katika sheria zao uh, kwanza omission inakuja kwa sababu ya category yani nadhani kuna struggling ya kwa define kabisa who are these kwa sababu ukisha mpa leseni tayari anakuwa ni small scale miner sasa tiso ni hiyo hana leseni na ndio maana serikali inafanya jitihada sana hasa kuwatoa kule ambako kufanya uchimbaji bila ku, leseni kuwapeleka katika uh, matumizi ya leseni ili kwanza iweze kuwatambua na kuweza uh, kupata zile rasilimali ambazo serikali imekuwa iki, ikizitoa kwa wachimbaji wadogo lakini kuhusu swali la rajabu ni kwamba mimi nadhani wizara imesikia uh, swala lake amesema amepitia uh, maandishi mbalimbali na kuna kuna baadhi ya nchi zimeweza ku wa include hawa katika sheria zao nadhani hiyo ni swali la best practice labda serikali sasa iangalie ichukue kama ni best practice je yeah. ni kwa kiasi gani imeweza kama sisi tunaweza ku struggle mpaka tumeshindwa kabisa kwa define katika sheria zao hizo nchi zimewezaje ku define na kuweza ku accommodate katika sheria sheria katika legal framework zao labda labda hiyo ichukuliwe na serikali ni kuona ni kwa kiasi gani sasa hawa tisa na ni wengi kweli kwa Tanzania wanaweza ku accommodate katika mifumo yetu Ya, ya sheria lakini pia kwa kumalizia sasa tunazungumzia critical minerals na kimsingi kweli hatuna sera wala sheria ambazo ni specific kwa ajili ya critical minerals kwa Tanzania mpaka sasa hivi uh, critical minerals inakuwa covered na sheria yetu na sera yetu na sheria yetu ya, ya madini isipokuwa uh, kumekuwa na matamko kwa mfano kutikuwa na uh, ile bajeti ya wizara ya madini ya 2023 ambayo sasa hivi ndio inakwenda mshoni Mheshimiwa Waziri kipindi kile ambaye sasa hivi ameenda ame wizara nyingine alijaribu kuelezea uh, nia ya wizara katika kuhimiza uwekezaji katika madini haya ambayo tunaita madini ya kimkakati ikiwemo yale madini ambayo tayari uh, Mr. Ngole hapa alishayataja na lengo hasa ni kunufaika na ongezeko la mahitaji haya sasa ya madini huko duniani unfortunately to what extent hizo uh, critical minerals ni critical kwetu lakini sisi at least tuna tunajikita ndio maana kutumia strategic ni nzuri zaidi kwa sababu ikiwa ikawa ni critical sehemu nyingine lakini kwetu ikawa ni strategic okay sasa yule anahitaji labda kwa ajili ya teknolojia anahitaji kwa ajili ya security anahitaji labda kwa ajili ya uh, masuala ya kiuchumi lakini sisi tunayo kwetu yao ya kimkakati la, lakini wizara sasa hivi imekuwa ikiangalia kwa jicho la kipekee madini hayo Asante sana ndugu Eric, uh, kakaba waziri, karibu. Asante sana. Kwa sababu ya muda, naomba tuniongee machache. Kwamba nimepewa swali serikali inashirikiana vipi na wachimbaji wadogo. Ndio. 
E, serikali yetu tunaishukuru sana serikali ya mama Samia Suluh Hassan ina ushirikiano mkubwa na wachimbaji wadogo kwa mfano leseni upande wa leseni kwa kweli kwa geita mpaka wanawake siku hizi wanapewa leseni kwa zamani ilikuwa ni ngumu sana e, sehemu ya pili ni mitambo ya kuchorongea kamishna ameshaongelea kuna mitambo imekuja mingi kupitia stamiko imeunuruwa na huyu mama kwa mabilioni ya pesa kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo na endapo kweli itafika mimi nimeshaifuatilia mheshimiwa kamishna na kituo chetu ni Ruamga Sapale kwa ajili ya kupokea mitambo hiyo na mimi ndio nimepewa kuwa nafasi ya kwanza wa kukodishiwa mtambo mmoja wapo katika mgodi wetu tunaishukuru sana serikali kwa ushirikiano huo swala jingine ni GST Yaita kuna mabala ya utafiti kama kamishi na alivyo sema Kwa ajili ya utafiti mdogo mdogo wa sampo Sampuli zetu za madini tunapima pale Tunajua tuwelekee wapi katika miamba ya uchimbaji wetu Kwa utafiti mdogo wa awali Tunatumia GST pamoja na mabala zingine za binafsi Kwa hiyo serikali badu inaendelea kuleta ushirikiano kwa uchimbaji wadogo Suara jingine ni CSR e, Sisi kama wachimbaji wadogo Tumekuwa tukishirikiana na serikali za mitaa kuchangia katika miradi mbalimbali ya serikali. Ujenzi wa mashule, miundombinu, mabarabara hayo pamoja na hospitali kuchangia madawati tunazo takwimu na hali halisi ya utekelezaji wa swala la CSR katika migodi yetu midogo. Pia katika sekta ya uchimbaji, wachimbaji wadogo nchini kwa sasa ni zaidi ya milioni tano Kumbe kulingana idadi yetu kubwa tumepunguza idadi kubwa ya tatizo la ajira ambalo ni tatizo kubwa kwa serikali kwa hiyo wachimbaji wadogo tunalikava kwa sehemu hiyo kubwa katika kupunguza tatizo la ajira nchini mwisho wachimbaji wadogo kitembelea maeneo yetu kule Geita ni matajiri wanamiliki magari kumbe katika umaskini kwa sasa hivi umaskini nchini tunaisaidia serikali kupunguza umaskini kwa hiyo ile miradi yenu miradi ya serikali ya kupunguza umaskini sisi wachimbaji tunaimudu katika kujenga maisha yetu kuwa bora zaidi. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia na mwaka jana tu mgodi wetu unaoitwa Nsangano Gold Mine ulikuwa ni mgodi wa kwanza Tanzania kwa wachimbaji wadogo kwa kufuata taratibu zote za uchimbaji. Mheshimiwa Kamishna naomba unipongeze. <laughs> na shukuru mwaka huu mheshimiwa kamishna pia alinitembelea alikuja pale sangano akiwa na wageni kutoka nje ya nchi aliona jinsi tunavyopambana katika uchimbaji kwa hilo pia namshukuru na nakukaribisha tena mara nyingine karibu sana nyarugusu tuko mbali sana machimboni lakini tunaendelea na uchimbaji mdogo asanteni sana wote na wakaribisha muweze kutembelea mgodi wetu na kujifunza Maswara mbalimbali ya uchimbaji sisi ni wachimbaji wadogo lakini tunachimba kisasa zaidi asanteni asante sana uh, jamani mnavyoona muda hautoshi uh, nafikiria kwamba tutakuwa na majadiliano ya moja kwa mwingine uh, naomba jamani tuipongeze jopo langu hapa uh, kwa mjadala ambao umetia fora kweli kweli akofi kwetu asanteni sana ndugu mwenyekiti Asante sana moderator kabla hujaondoka naomba usimame hapo na panelist wako ili muweze kupata picha ya kumbukumbu mmefanya kazi kubwa sana ndio maana nimeshindwa kuwazuia msiendelee lakini nashukuru pia mmejitahidi kutumia muda vizuri na naamini watu wamepata kile wanachokitaka na wakati wanapiga picha naomba tu